第三名，张燕。第四名，玛丽。我也过了，太好了，又吓死了。没关系的，下次再努力吧。第五名，崔天齐。凭什么我被淘汰呀、啊？对啊，巨量从训练营开始，一直到荒岛生存结束，他的积分都特别高，而且最后的任务他也完成的特别顺利。为什么他要被淘汰？关小迪说的没错，巨量，你的确在多处方面都非常优秀，但是你可能不太适合这个行业，控制自己的情绪。是安保人员应该具备的最基本的素质。安保人员冲动易怒，必将会危害到保护对象的生命安全。这种缺陷我们真的无法容忍。什么狗屁原因？规矩是你定的，当然你想怎么说就怎么说了。徐亮，你说谁呢？我说你呢。凭什么你留下我走？还不是因为你是熊国海的儿子？你。梁大辉，干什么呢？把手松开！巨亮，冷静一点！巨亮，巨亮，巨亮！小铁，这个地方根本就没有什么公平。走，咱们走。这个地方待着根本就没有什么价值，我们走。我还不能走我就问你一句，你不走是不是因为梁大卫？不是因为梁大卫，那是为了什么呀？啊？那就还是因为他。巨亮，你能不能不要再这样了？进不了烈火神盾代表不了什么，说不定你以后还有机会。关小迪，我告诉你，我对烈火神盾一点都不感兴趣。那你这样是为了什么？我是因为你，我因为你瞎脸看上梁大威。你是不是有毛病啊？我跟你说了，我留下来不是因为梁大威。那你为了什么？为了什么？我也想告诉你，但是我现在不能说。以后有机会了，我一定会告诉你的，我一定会给你一个解释的。我来训练营就是为了你。我拼命争第一，就是为了怕自己配不上你。现在看来，我巨量瞎了眼，看错了人。Thank、you
级高的，比关小迪远点。我看在你是关小迪朋友的面子上，我不跟你一般见识。再说一遍，把手拿开。发誓，我巨亮今天所受到的一切不公平，总有一天我都要亲手讨回来。我一定要让你们所有人都付出代价。就这么淘汰巨亮，是不是？我担心巨亮心理上是否能够承受得住。这件事我们确实都有过错。我这么做呢，也是迫不得已。说实话，我这心里也挺难过的。可是你们想过没有？他的情况跟你不一样，你是不小心下手过重了，而他呢？在几个人合力制服你之后，依然控制不了情绪。这对保镖的事业来说是致命的。即使他在各方面再优秀，如果真的把他留下来，我相信将来一定会出更大的问题。是你们正式进入烈火神盾，给你们拍张照，当做留念吧。我们可以笑吗，教官？可以。可以摆 pose 吗？可以。<笑>来了。好了，等一会儿，带你们去烈火神盾的总部。想到最后被淘汰的居然是巨亮，人生总是充满一个接着一个的意外。可是这意外来的也太大了点我怕巨亮他可能会接受不了。巨亮他是心宽体盘型的，没事儿。哎，没想到时间过得这么快，训练营就这么结束了。哎，四凤，没发现你什么时候变得这么多愁善感了？环境会变的吗？人也会变的，嗯，我就没变啊。别闹了，虎狼女。如果是在以前，你早跟巨亮一块走了。但是到现在你都没发飙，而且留在了烈火神盾，你说你变没变？也许又变一点点吧。但是我觉得，人都学会控制自己，不是一件好事吗？我也觉得你变了。嗯，能告诉我原因吗？不能。帮我拍个照，我要发朋友圈啊！你这梦做的也太大了点吧？哎呀，别说是一百万了，就算是二十万，我都乐意。你们都别做梦了啊！不要以为你们进入了烈火神盾，就成为了真正的保镖。什么意思啊？你们现在只是实习期，实习烈火神盾跟烈火神盾是有本质上的区别的。有什么区别啊？没有工资。教官，那咱们这儿有五险一金吗？这个很重要吗？男神，你在这儿待了这么多年，不会连自己什么保障都不知道吧？烈火神盾，不但有五险一金、特卫以上级别，还有商业保险，保险额都在千万以上。这么厉害啊！男神，那你什么级别啊？我和柳莎都属于特卫，在我们烈火神盾，保镖分为三个级别。
、精英、特卫和天卫。那，怎么样才能成为天卫啊？你还想成为天卫？不想当将军的士兵不是好士兵，梦想还是要有的。万一能够实现呢？你总得给我们点盼头吧。我和柳莎都来了三四年了，都还只是特卫。你们呢，就别做梦了。哎，教官，那咱们烈火神盾有天卫吗？这么刚强。品质不满，都是一个个年纪轻轻的、充满朝气和阳光的年轻人，这代号起的，凶神恶煞。你简直是按照你喜欢的分配。聪明
，柳莎，我想跟你说句话，行吗？好，你说。我是想说，现在训练结束了，也没有学员盯着了，我们的关系是不是可以恢复正常了？我没觉得有什么不正常啊。在训练期间，除了工作以外，你没有跟我说过任何一句话。我在你面前就跟空气一样。现在训练营结束了，我们回到了烈火神盾。我想，我们的关系应该从同事做个改变。秦生，你说的没错，我们是同事。但也只是同事，就因为那件事，秦生，我告诉你，从我知道真相以后，我们就已经结束了姐姐，我看你连自己都保护不了，你拿什么保护我姐姐，你教教我吧。乖，姐姐以后啊会慢慢教给你的。
白沙，你那个中彩票的暴发户约在哪里啊？蓝海中间。红狼女，你呢？前进大街六百七十八路北湖区公交站。粉红豹，你呢？哦，我直接去私立学校接人。我好像看到他了，停车吧。好好保护人家的爱情，温柔点。你是华女，烈火神盾的保镖。除了我，还有谁会这么倒霉，会过来给你保护爱情啊？哎，姐姐，这可就是你的不对了。这生命诚可贵，爱情价更高。这爱情可是比生命更重要的东西。怎么想起要保护爱情啊？你们烈火神盾不是什么都能保护吗？我已经百度过你们了，是完美主义，负责到底，超越极限，无懈可击。所以你必须要保护我的爱情。那为什么我们要在这么一个前不着村后不着店的地方见面啊？这是我跟小雅第一次约会的地方。那个时候，她穿着红色的短裙。白球鞋，又清纯又性感。他就站在离我不到一米的地方。从那一次之后，他在我的心里就再挥之不去了。你跟火狼女到底怎么了？我也不知道。那，那你们的感情发展到哪一步了？原地踏步。什么意思啊？这一段时间，他总是对我忽冷忽热的，有时候像兄妹，有时候又形同路人，但是再也没有以前的感觉了。那你问过他为什么吗？我问过无数次，但是没有任何的结果。我真的感觉自己好像走进了一个死胡同，怎么出也出不来。有的时候掉一条路走，重新选择一次，说不定会有不一样的结果。爱一个人，并不是他给了你需要的东西，而是因为他给了你从未有过的感觉。即使他对你忽冷忽热。即使若即若离，但你就是非他不可。这就是爱情的圆周率，无限不循环。韩女士，请坐。给我杯咖啡，不加糖。好，啊、好的，您稍等。咖啡，这什么呀？速溶的。给我一杯现磨的。对不起，没有。哎呦，真差劲。那给我杯瓶装水吧。哦，好的。我在外面只喝瓶装的。你没事吧？我不可能给你投毒的呀！你不会，那别人呢？万一有人要害我怎么办？还专业保镖，还经过培训的呢，什么无懈可击呀、啊？不好意思，我现在。
你是周颖吗？你真的是保镖吗？那当然，我是你爸亲自去烈火神盾请来的。那你怎么没有穿西服啊 ？Kingsman 看过没？高级成衣定制西服，保镖必须的。妹妹，你说的那个叫电影《皇家特工》，皇家特工你懂吗？又不是保镖，你这是在给你的不专业找借口。周颖，周颖，这是你爸给你请的保镖吗？当然啦，要不咱们拍张照发朋友圈？好啊，好啊，来，你给我拍吧，我帮你拍。好了，拜拜，拜拜。拜拜你没事儿吧？又换地方，我都已经快到了。哎呀，没有人跟踪我。我告诉你啊，这是最后一次。如果你再换地方的话，咱俩就再也别见面了。行吧。已经在大堂了，你人在哪？继续往里走，穿过大堂去咖啡厅。最靠边的桌子有一瓶水，那是我帮你点的。瓶子底下压着一封信，打开它。喂，你究竟想怎么样？不要问，到这个地方去。是大白天的在哪儿不好？两个男人开间房太奇怪了吧？这些有钱人。暴富真不是什么好事儿。有什么事儿、啊？你就是梁大威，烈火神盾的宝贝。喂，玛丽，这姐没有强迫症，自我保护意识过度了。这会儿我真干不了，要不我跟你换吧？啊？我可不跟你换，你还是找方哥去吧。找他能管用吗？那就看你自己的本事喽。得，姐妹拼一把吧。行，我看好你哦。
哎呀，鸡皮疙瘩掉一地了，有时候快说有屁快放。是这样的，我呢，想让你帮我重新画一个任务，只要不是那个弹力就可以了。哦，是这样子啊。嗯，不可以。为什么？烈火神盾的规矩啊，这我还要跟你细说吗？你想换就换啊。不是，大哥，我都已经穿成这样了，你是白看的呀。又不是我要看的，我叫玛丽。燕呐，长点心吧。他为什么会不跟我好了呢？是因为我不够帅吗？难道我不像谢霆锋吗？你比谢霆锋是年轻。那是因为我不够高。你比尹敏熙是高点。那就是因为我不够富了。那得问你自己啊。其实我原本有个当富二代的机会，只是俺爹没有珍惜。嗯，你说他是不是不喜欢我了呀？那小童，要不这样吧，他既然都已经不喜欢你了。那这个爱情咱就别保护了，行吗？嗯 ，no no 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 no， 一定要保护的，我特别喜欢他。你既然这么喜欢他，那你们俩相处多久了？十一天。啊？这你就不懂了吧？我告诉你，这爱情不在于时间的长度，主要程度够深刻就可以了。姐姐，你经历过爱情吗？嗯。你的爱情多长时间？交给我吧。废话，我请你来当然是你去了。哎，你记得要好好的，要温柔一点，不要伤害到他。好，嗯，好，放心。温柔。哎、你是小雅吗？你谁呀、啊？我是来替小童找你的。看来不理他是对的。那正好。要不这样，你给我一个分手的理由，我好转告给他，让他死心，我也就不用保护你们那个什么爱情了。爱情需要什么理由？不好玩了就 say goodbye 了。嗯，没了，就对，这么不负责任。大姐，你也太 out 了吧？大姐，我有我有这么老吗？姐姐，我劝你，我们的爱情你就不要去过问了。哎呀，天哪！行，我年纪不小了，我年纪是挺大了，这也挺好的。你们的世界我不懂，我也不想懂。正好，我看你们那个诡异的爱情，我也不用保护了。你们俩挺登对的呀，赶紧分手算了。哦，对，已经分手了，太好了，真的特别棒。小雅，你不要听他的，我不跟你分手。我不想看见你了。哎哎，你快追啊！追什么追？不在我的业务范围之内。我投诉你。投诉吧，无所谓。小雅，子豪不想干了。小迪，你被人投诉了，你知道吗？知道怎么了？烈火神盾从来就没有被人投诉过，从来没有，你知道吗？你刚来一天，这个记录就被破了，你简直就是给烈火神盾丢人！这样下去，你还不如趁早离开。刘胜。咱们俩现在可是同事，你别摆出一副教官的样子，你没有资格选我。你别以为我不敢收拾你，那你不爽可以开除我，没这资格了吧？你，我就喜欢看你这种不喜欢我干不掉我的样子。我干不掉你，有本事单挑啊！好啊，单挑就单挑，谁怕谁啊？来呀、啊！你们要干什么呢？顾安迪，你给我来一下。我
活给你一分钟的申诉时间。那太好了，我告诉你，我是一名保镖，我的任务是要保护对象的人身安全。我在这里受了这么多苦，吃了这么多罪，我到这儿不是来玩的。我以为是什么大单呢，结果呢，保护爱情，这都什么鬼啊？还有那个柳莎，她总摆出一副教训人的臭脸，她冷给谁看啊？她总说我们九零后什么自我、三观不正、缺乏非判断标准。拜托，我父母都是七零后，我从小就受到良好教育。我虽然很叛逆，但我知道什么是好，什么是 low。既然他这么爱教训人，那他就应该去当狱警，在这真是浪费资源。完了。既然你说完了，那该、个、听我说了吧。第一，小雅和小童，他们之间的情感无论对和错，你都不能用自己的情感来凌驾他们之上，这一点你缺乏冷静，缺乏客观。第二，你说你态度没有不好，可你用语言伤害了你的被保护人。这一点呢，要说明你情绪缺乏自我管理。这第三呢，就是抱怨，只有弱者才会去抱怨。执行力是作为保镖的第一道门槛，在执行力面前，没有理由二字。任何的解释都是无能的表现。你对柳莎，对你的教官出言不逊，说明你缺乏自我修养。想得到尊重，首先要尊重别人。只有赢得了尊重，才能最终赢得保镖的尊严。你说的都对，但是我告诉你，你并没有赢得我的尊重，所以不要在这儿给我讲什么大道理。